ബഹുമാനപ്പെട്ട സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൻ കാരശ്ശേരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ അടിമകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി എപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചുരുക്കി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബോധപൂർവമുള്ള സൃഷ്ടിയായി പറയുകയും വർത്തമാനകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ഈറയും പകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നുള്ളവർക്ക് അതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ചരിത്രം പഴയ കാലത്തെ ആളുകളുടെ പഴയ പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പല അധ്യാപകരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പഴയകാലത്തെ മനുഷ്യർ പഴയകാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആനുകാലിക ജീവിത സമസ്യകളിൽ ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശപൂർവം സമീപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ അഭിമാനമായാലും ദുരഭിമാനമായാലും അത് രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പകയും അമർഷവും ആവശ്യമില്ല ഒരു തരം നിർഗുണ പരബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന വിഷയം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം സെറീന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ലോകബോധവും സാമൂഹ്യാവബോധവും രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ ജനായത്വവൽക്കരണം എന്ന ഒന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ജനാധിപത്യവാദികളുടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത സമീപനം ആ ആ ഉണർന്നിരിപ്പ് ആണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ചിന്താരീതി വെച്ച് പുലർത്തിയ ആളായിരുന്നു മിസ്സിസ് സെറീന സുധാകർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എനിക്കറിയാം സാമാന്യ സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ദിഷണാപരമായ ചില അടുപ്പവും അടുത്ത കാലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ പദവി അവസാനിച്ച് അവിടെ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാനൊരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു 
ആ ഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലും അറബി ഭാഷയിലും ഉള്ള കൃതികളെപ്പറ്റി അതിൽ വിശേഷിച്ച് പരിജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു ശ്രീമതി സെറീന അതിന് അവരോട് എനിക്ക് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് ഹിസ്ട്രി ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴും അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴുമൊക്കെ അവർ സാമാന്യം ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വരികയും അവർ നമ്മെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിൽ എപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അടിമകൾ ഉണ്ടായി ഇതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി സമീപിക്കുന്നത് അടിമകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ അന്വേഷണത്തോടു കൂടി ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം കേരളം ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം വർഷത്തോളം ഈ പുനം കൃഷി പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാക്കി മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു തീർത്ത കാലമാണ് അത് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാലം ഗണിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ് മുതൽക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു പോരുന്ന കോമൺ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇപ്പോൾ ബി സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കോമൺ ഇറ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ളൊരു ആയിരം വർഷക്കാലം ഈ ആയിരം വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർ കാര്യമായി ഉപജീവന മേഖല വികസിപ്പിച്ചത് ഈ ചെമ്മൺ പ്രദേശങ്ങളും ചെങ്കൽ തിട്ടകളും ചെറിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രദേശം ആണ് ഇടനാട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മലമ്പ്രദേശം പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശം ഒരു വശത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ചെമ്മൺ പ്രദേശം അതും കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം താണപ്രദേശം ആണ് പ്രധാനമായും നദീതടങ്ങളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശം അത് ക്രമേണ കടൽക്കരയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരായിരത്താണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് കന്നുകാലികളെയും ആടിനെയും വളർത്തിയും ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തും ആണ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മലനെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മലനെല്ലായാലും അതിന് ധാരാളം വെള്ളം വേണം ചെമ്മൺ പ്രദേശങ്ങളിലും നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് കുന്നുകൾ താഴ്ന്ന് വന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ മലനെല്ല് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ടൊരു അറുപത് ശതമാനം അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കാടായി കിടന്നിരുന്നതാണ് വനഭൂമി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്നത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 
wet evergreen forest il low altitude variety adu ulla sthalana adinde okke cheriya cheriya bhagangalayittana sarpa kaavugal okke namukku ippo ullathu sarpa kaadugal valare vistrutamaya reethiyil nilanu nirunna oru ghattamana അത്തരം ചില പ്രദേശങ്ങൾ പുൽമേടുകളായി കിടന്നിരുന്നത് താരതമ്യേന ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് അതേസമയം അത് നനവുള്ള മണ്ണും ആയിരിക്കും അത്തരം മണ്ണിൽ നെൽകൃഷി നടത്തുകയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചോളവും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ചില സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുക പ്രധാനമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള മില്ലറ്റ് ഇപ്പം ഒരു മില്ലറ്റ് യുഗം ആണ് മില്ലറ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം പുല്ലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കാലി വളർത്തലും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പൊതുവെ ചെങ്കൽ പ്രദേശം കൂടുതലുള്ളയിടത്ത് അവിടെ അവിടെ ചെറിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുല്ലും മുൾച്ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അധികം പുൽമേടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും കാലി വളർത്തലായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും കാലി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സമൂഹം വാസ്തവത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഈ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ആണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തെ അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ സമൂഹം എന്നാണ് പറയുക കുറച്ച് കൃഷിയും ചെയ്യും ബാക്കി കന്നുകാലികൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യും ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാലിക്കവർച്ചയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോരുകളും ഇപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാറ്റൽ റൈഡ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അവരും മോശക്കാരായിരുന്നില്ല കാരണം ഇരുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുരാവസ്തുശേഷിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ നന്നങ്ങാടികളായിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകളും പലതരത്തിലുള്ള ശിലാസ്മാരകങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഈ അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ ഹീറോയിസത്തിൻ്റെ പുരാവസ്തു ശേഷിപ്പുകൾ ആണ് അപ്പം ഈ ആയിരം വർഷത്തെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇനി അവരുടെ ഏത് ഉപജീവനത്തിനും ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടലും അതിനൊരു തൊഴിൽ വിഭജനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ തൊഴിൽ വിഭജനം ഒക്കെ ഓരോരോ കുടികളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ കൂടുതൽ വിവരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് ഇളയരും മുതിയരും കിളയുടൻ തുവൻറി എന്നൊരു പ്രയോഗം പല സ്ഥലത്തുണ്ട് മുതിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്തവരാണ് ഇളയവർ അത് അർത്ഥം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കിള കിളച്ചാർച്ചകളാണ് പല ബന്ധങ്ങൾ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ച അപ്പം കിളച്ചാർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ആണ് കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം വെച്ചാൽ ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപാദന ബന്ധം അല്ലെ കാർഷിക ബന്ധം അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അത്തരം ഒരു ഉപജീവന മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടിമകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ് ഏത് ചുറ്റുപാടിലാണ് അടിമകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നാൽ പാട്ടുകളിൽ ചില സ്ഥലത്ത് വിലയിഞ്ഞർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇഴിശനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുണ്ട് ഇഴിപ്പിഴപ്പാളർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് കടശിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കടശിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കൂട്ടർ ഇഴിപ്പിറപ്പാളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽ 
താഴെ തട്ടിൽ ജനിച്ചവർ വിലയിഞ്ഞർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പണി ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഏത് ചുറ്റുപാടിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലുള്ള കനത്ത ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവരൊക്കെ ഒരു തരം വ്യക്തിബന്ധം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഉത്തംപാളയം ഒരു വീരക്കൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വീരക്കല്ലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ വീരനുക്ക് അടിയോൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ ഒരു വീരനായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഊരിൻ്റെ നാഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ തന്നെ അധിപനോ ഒക്കെ ആവാം ആ വീരന് ഈ കാലിക്കവർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന പൊയ്ത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത്തരം പോരിൽ വീരചരമം പ്രാപിച്ച ഒരു വീരൻ്റെ അടിയോൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാതെ അടിമ എന്ന വാക്ക് മറ്റ് ഒന്നിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പാട്ടുകളിലൊന്നും അടിമ എന്ന പേരില്ല ഈ അടിയോൻ എന്ന ഒരു പേര് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് പിന്നെ ഏത് സമൂഹത്തിലും ഊക്കുള്ളവന് അടിപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും അവർ നമ്മൾ ഒരു സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ആ തരത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ ദാസൻ ദാസി എന്ന വാക്ക് വേദങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മൃതികളായിട്ടുള്ള മനുസ്മൃതി യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതി നാരദസ്മൃതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സ്മൃതികളിലുണ്ട് അതിനും മുമ്പ് രാമായണം മഹാഭാരതം അതിൽ ഇങ്ങനെ പരാമർശമുണ്ട് അപ്പോൾ ദാസീദാസന്മാർ വളരെ പഴയ ഘട്ടം മുതൽക്കേ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സംഘമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല വൈദിക കാലത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ചെറുധാന്യ കൃഷിക്കാരും പശുവിനെ മേച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആണ് അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിമ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യനോളം തന്നെ പഴയൊരു ചരിത്രമായിരിക്കും പറയേണ്ടി വരിക നമ്മൾക്ക് ആ ആ തരത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അടിമ എന്നത് കൂട്ടത്തോടെ വരുമ്പോൾ അടിമ ജാതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാവും അടിമ ജാതി ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് അടിമ ജാതി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സങ്കല്പത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആദ്യം കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം കെ ശാരദാമണി എഴുതിയിട്ടുള്ള എമർജൻസ് ഓഫ് സ്ലീവ് കാസ്റ്റ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി പുലയ പുലയാസ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു ജോലി അപ്പോൾ ധാരാളം ആർക്കൈവൽ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ ഇടവന്നപ്പോൾ അതിൽ ഈ അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ നിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ പല കടലാസുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ കാലത്താണ് അടിമകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതും ഏതാണ്ട് വസ്തുക്കളെ പോലെ അടിമകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അത് ചാറ്റൽ സ്ലൈവറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അടിമകളെ ഏതാണ്ട് വിൽപ്പന വസ്തുക്കൾ പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ രേഖകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പുലയറെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ പുലയറെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റഡി ഉണ്ടായത് അവരുടെ വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലൂയി ധൂമോവിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവർ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് അങ്ങനെ അത് 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഈ അടുത്തിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പിന്നെ കെ കെ കുസുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ ഇത്ര തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്ലൈവറിയെ പറ്റിയൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം സനൽ മോഹൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മോഡേണിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈവറി ഇങ്ങനെ സ്ലൈവറിയെ പറ്റി അങ്ങനെ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ തന്നെയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ലൈവറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് ശാരദാമണി മാത്രമാണ് പക്ഷേ ശാരദാമണിക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മിക്കവാറും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് തൾസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും പറയുന്നത് പറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയും എല്ലാ ട്രൈബിനെ പറ്റിയും പറയുന്ന വോളിയംസാണ് അതിൽ സ്ലൈവ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറുമക്കളെയും പുലയരെയും പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ട്രൈബ്സിനെ പറ്റിയും കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ അത് വിസ്തരിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുമക്കളെ പറ്റിയും പുലയരെ പറ്റിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആരാണ് പുലയർ ആരാണ് ചെറുമക്കൾ എന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവരടിമകൾ ആയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശാരദാമണി ആയാലും അതിനു മുമ്പ് തൽഷ്ടനെ പോലെയുള്ള നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായാലും അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കുടിയേറ്റം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കുടിയേറ്റവും അടിമകളുടെ ആവിർഭാവവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആക്രമിച്ച് വന്നവരാണ് അവർ അവരുടെ ആക്രമണവും ഭൂമി കീഴ്പ്പെടുത്തലും നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ അടിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് വിസ്തരിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ശാരദാമണി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് കേരളോൽപത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അത് നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ പരമ്പര പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു പോന്നിരുന്നതും ചാക്യാർ കൂത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൂത്താണ് ഒരു കൂത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്കിലോ പണ്ട് ഏത് ചാക്യാർ കൂത്തും തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കേരളോൽപത്തിയും തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിലോ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പരശുരാമൻ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ പരശുരാമൻ്റെ മഹാജനപഥ നിവേശത്തെ പറ്റിയിട്ട് പഞ്ചാബ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറായിരം ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാക്കി ആർപ്പിച്ചതാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം തുളുനാട്ടിലും മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിലും ഇവരെയൊക്കെ പാർപ്പിച്ച സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരെയും നദീതടങ്ങളോട് ചേർന്ന ചെമ്മൺ പ്രദേശത്താണ് അവരുടെ അധിവാസം മനകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനകൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ ചതുപ്പും വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശം ഇപ്പോഴത്തെ നെൽ വയലുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അത് വടക്കു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ പെരിഞ്ചല്ലൂരും പയ്യന്നൂരും മാത്രമാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളേ ഇല്ല അതിന് കാരണം പറയുന്നത് അവിടെ നല്ല നെല്ല് വിളയുന്ന പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും എൽകൃഷി നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കരിക്കാടേ ഉള്ളൂ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കരിക്കാട് അത് 
പുഴകളുടെ ബന്ധം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളോൽപ്പത്തിയിൽ പറയുന്നത് പേരാറിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പേരാർ മുതൽക്ക് പെരിയാർ വരെയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കരുവന്നൂർ പുഴ ഒരു അതിർത്തിയായിട്ട് പറയുന്നു പേരാറിനും കരുവന്നൂർ പുഴയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് പത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ കരുവന്നൂർ പുഴയ്ക്കും ചൂർണിയാറിനും ചൂർണിയാർ പെരിയാറാണ് ചൂർണിയാറിനും ഇടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ചൂർണിയാറിനും കന്യാകുമാരിക്കും ഇടയ്ക്ക് പത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ അത് ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേരാറിൻ്റെ തടങ്ങളിലും പെരിയാറിൻ്റെ തടങ്ങളിലും പമ്പയാറിൻ്റെ തടങ്ങളിലും ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളുള്ളത് പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ടാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിലാണ് അവരുടെ അധികാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഈ പ്രദേശത്താണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ പാർപ്പിച്ചതിൻ്റെ കണക്കും പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം ഈ ഈ തരത്തിലാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ മൂഴിക്കുളം ആലത്തൂർ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആയിരം വീതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരം ചെല്ലൂർ പെരിഞ്ചെല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന തളിപ്പറമ്പ് പ്രദേശം അവിടെ മൂവായിരം അയിലാണി കുളത്ത് നാലായിരം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതുപ്പും വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം അല്ല പെരിയാറിൻ്റെ തടങ്ങൾ അവിടെ പറവൂർ ഉളിയന്നൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അയ്യായിരം വീതമാണ് ഏതായാലും കണക്കുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം ബ്രാഹ്മണന്മാരെയാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലായിട്ട് താമസിപ്പിച്ചത് അത് കേരളോൽപ്പത്തിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശാരദാമണി ആലോചിച്ചത് ഈ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും അവർ കടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പരശുരാമൻ വടക്ക് നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു അവർ നെൽകൃഷി വികസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആളുകൾ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അവർ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു കേരളോൽപ്പത്തി ടെക്സ്റ്റിൽ പരശുരാമൻ കാട്ടിൽ കയറി ആദിവാസികളെ പിടിച്ച് ഇവർക്ക് അടിമളാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വിസ്തരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു കഥ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള രേഖകൾ പറയുന്ന അടിമകളുടെ സ്ഥിതിയാണ് ആ അടിമകളാവട്ടെ ഈ വിൽപ്പന ചരക്കുകൾ പോലെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ആ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ അടിമ സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സിവിൽ വാറിന് ശേഷം മാത്രമാണല്ലോ അമേരിക്കയിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ അടിമ സമ്പ്രദായം നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിയമം വഴി നടപ്പിൽ വന്നൊരു സംഗതിയല്ല ഇത് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ അടിമകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം വഴി തന്നെ അത് നിരോധിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അത് നിലനിന്ന് പോന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടിമ ജാതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ജാതി തന്നെ അത് വലിയൊരു അധികാര സ്വരൂപം ആണ് ആ അധികാരത്തിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം വഴി സ്വതന്ത്രമാക്കിയുണ്ട് കാര്യമില്ല സ്വതന്ത്രമാവാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പുരോഗമന ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതാനും കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജാതിയാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് ജാതിയെ ഒഴിവാക്കാൻ ജായതയെ ഇതി എന്നാണ് ജന്മന അതിനകത്താണ് അപ്പം ജന്മന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് 
ബോധപൂർവം ആലോചിച്ച് ഏതിലെങ്കിലും ചേരുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾക്കും ഒരു ജാതി ചേരാനോ അതിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച് പോകാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ജന്മന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി അത്ര അധികമാണ് നടത്തും അതിന് ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന അധികാരത്തിനും അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിധിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ആയിരം വർഷം ചെറുധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടും കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയിട്ടും കാലിക്കവർച്ച നടത്തിയും പോരടിച്ചും ഒക്കെ ജീ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു വശത്ത് അവരിൽ ചെറിയ ച ചതുപ്പ് ചതുപ്പല്ല ചെറിയ നനവുള്ള മണ്ണിൽ നെൽകൃഷി നടത്തിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരു വശത്ത് അവിടെ കൂട്ടത്തോടെ അടിമകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം കൂട്ടത്തോടെ അടിമകളില്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആണ് ഈ പുഴയോരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വയലുകളില്ലാത്ത കേരളം ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വയലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വയലുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുന്നുമ്പുറത്തൊക്കെ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെയും പുഴ പോലെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണും പുഴകളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഫ്ലഡ് സമയത്ത് വേറെ കൈവഴികളായിട്ടൊക്കെ ഒഴുകിയ വഴികളാണ് അതിൻ്റെയും മുമ്പ് ഉള്ള പാലിയോ ചാനൽസ് എന്ന് പറയും അത് കേരളം ഒരു എട്ട് മില്യൺ വർഷത്തിന് മുമ്പ് കടൽ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ പോവുകയും അതിനുശേഷം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതിലും വളരെ പഴയ കാലത്ത് നാല് അഞ്ച് തവണ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കടൽ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ കയറി വരിക പിന്നീട് ഇറങ്ങി പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ചാലുകൾ അതാണ് ഈ പാലിയോ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല വയലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും പല പുഴകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നതും ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏതാനും പുഴകൾ പെറണിയൽ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഈ ഓരോ നദികളും മൂന്ന് നദികളായിട്ട് വേണം സങ്കല്പിക്കാൻ കാരണം ഓരോ നദിയും നല്ല മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് കവിഞ്ഞൊഴുകും കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ ഇരു കരയിലേക്കും കവിഞ്ഞൊഴുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട നദി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ പുഴയുടെയും സൈഡിൽ ഇതേ പുഴ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വരും ഒരു പുഴ നല്ല മഴക്കാലത്ത് മൂന്ന് പുഴകളായിട്ടാണ് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം മഴയുടെ കണക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മഴ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഞാറ്റുവേലകളുടെ രീതിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് വലിയ തെറ്റില്ലാതെ നടന്നിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരശുരാമനെ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് കഥ കേരളത്തിലെ ഈ നെൽകൃഷിയും അതിന് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ പരശുരാമൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോയതാണ് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിവർ ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോയി അതിൻ്റെ എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ച വലിയ തിട്ടകളാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ കുഴികൾ പോലെയുള്ള പ്രദേശത്ത് താണ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വയലുകൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് ചതുപ്പുകളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ചതുപ്പുകളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കൈത മുള്ളുകൾ വളർന്നിട്ടും അതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൈതകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കൈത മുതൽക്ക് പെരും കൈത വരെയുള്ള കൈതകൾ അപൂർവം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ 
ഇത്തരം കൈതകൾ വളർന്നു കിടക്കുന്ന ചതുപ്പ് അതുപോലെയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമായ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ തോടുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ചീങ്കണ്ണിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ വലിയ ചതുപ്പുകൾ അത് മണ്ണ് സ്വാമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാർഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ എലിഗേറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലനാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മണ്ണും കയങ്ങളും മണ്ണ മൂലകളും മണ്ണം തലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മണ്ണൻ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഈ ഈ മുതലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലതരം ചീങ്കണ്ണികളും മുതലയും എല്ലാം കൂടിയുള്ളൊരു വളരെ ഇൻഹോസ്പിറ്റബിൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്താണ് ഈ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ വരുന്നത് അല്ലെ പരശുരാമൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ ഇവർ കൃഷി നടത്തുക ഈ സ്ഥലത്ത് കാരണം ആദ്യം ഈ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ തോടുണ്ടാക്കി വെള്ളം വാർത്ത് കളയണം അതുപോലെ ചതുപ്പിൻ്റെയും അരുക് മാറ്റി അവിടെ വെള്ളം ഇറക്കി വെള്ളത്തിന് വാർത്ത് കളയണം ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീട് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്നതല്ല ഒരു ചെറിയ കുടുംബം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇനി അതിനു മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് അവർക്ക് ചെറിയ നനഞ്ഞ പ്രദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സ്മോൾ ഡെയിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുന്നിറങ്ങി വരുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ചെറിയ ചതുപ്പുകൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് കടക്കാൻ ഭയം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം ആണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ അധിവാസ സ്ഥാനം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത്തരം പ്രദേശത്ത് കൃഷി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയിട്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒന്നും ഈ വലിയ ചതുപ്പുകളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ ചതുപ്പ് കാവേരിയുടെ ചതുപ്പാണ് കാവേരി പ്രദേശത്ത് നെല്ല് വളരെ വ്യാപകമായി മാറുന്നത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മാത്രം ഈ ഈ നെൽകൃഷി വളരുന്നതും നെല്ലിൽ നിന്ന് ധാരാളം മിച്ചം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ അധികാര രൂപം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വലിയ രാജവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പാണ്ഡ്യന്മാർ അധികാരികളായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പല്ലവന്മാർ വരുന്നു പിന്നെ പാണ്ഡ്യന്മാർ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ചോളന്മാർ അധികാരികളായിട്ട് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അധികാരികളായിട്ട് ഈ പാണ്ഡ്യ പല്ലവ ചോള ചേര കൂട്ടരൊക്കെ അധികാരികളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നെല്ലിൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ചതുപ്പുകൾ കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ഈ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയത് വയലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അവിടെയാണ് അടിമകളുടെ വിഷയം വരുന്നത് എക്കൽ മണ്ണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടത്തോടെ അടിമകൾ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കാലം ചെയ്ത് അടിമകൾക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ കൃഷി മുടങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവർ ഈ പ്രദേശം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സംവിധാനം വേണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അടിമകുലം അടിമജാതി എന്ന രീതിയിൽ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അത് അടിമകളെ മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ നീർനല നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാർഷിക പ്രവൃത്തി ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടതിലേറെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വലിയ പ്രദേശം കൃഷി നടത്തുകയും 
എന്നിട്ട് അത് ഒരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ പത്തായം നിറയ്ക്കുകയും അവിടുന്ന് പിന്നെ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് പുനർവിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാത്രം അത് വലിയ അമ്പലങ്ങൾ പണിയിച്ചിട്ടും വലിയ എട്ട് കെട്ടുകളും പതിനാറ് കെട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആശാരിമാർക്കിടയിലും കമ്മാളന്മാർക്കിടയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഈ ധാന്യത്തിൻ്റെ കുറച്ചംശങ്ങൾ ചെല്ലും അപ്പോൾ ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിച്ചം അതിൻ്റെ ഒരു ഭൗതിക സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജാതി ഏർപ്പെടുക എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ വലിയ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഊ ഊർക്ക് പുറം പോയ തച്ചൻ ഊർക്ക് പുറം പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് അയാൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയും കമ്മാളരും പിന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും എല്ലാം വരികയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആയിട്ടാണ് ഈ അടിമ ജാതി വരുന്നത് ഇനി ഈ അടിമ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ആരാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ചെറുമക്കളും പുലയരും ചെറുമക്കൾ എന്ന് സാധാരണ ചെറിയ മക്കൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുക അതല്ല ചേർമക്കൾ ആണ് ചേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരുന്നത് എന്ന് പുഴയോട് കടലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനോട് ചേരുന്ന സ്ഥലം ചേരുന്ന സ്ഥലം ചേറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒരർത്ഥം അത് പിന്നീടുണ്ടായ അർത്ഥം ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളപ്രദേശമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് അത് ചതുപ്പായിട്ട് കിടക്കും ആ ചതുപ്പിനെയാണ് ചേർന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതാണ് ചേർ മക്കൾ ചേർ മക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരിട്ട പേരല്ല അത് പിന്നീട് അവർക്കുണ്ടായ പേരാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേരെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ പുലയർ എന്ന പേര് കുറേ കൂടി ശരിയാണ് പുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൃഷി നടത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് രണ്ട് പുലങ്ങൾ ആണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരം വർഷക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വൻപുലം അത് ഈ പാറക്കെട്ടുകളും പുല്ലുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുന്നിൻ പ്രദേശം അതാണ് വൻപുലം മറ്റൊന്ന് മേൻപുലം മേൻപുലം ഈ നനവുള്ള ചെമ്മൺ പ്രദേശമാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് മലനെല്ല് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശം ഇത് രണ്ടും പുലങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഈ പുലങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് പുലവാസികളാണ് പുലയാളുകൾ ആണ് പുലയർ ആ പുലയരെ പിന്നീട് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരാക്കി അങ്ങനെ അവർ അലായ്മ ദോഷം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പേര് പുലയിട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ പുലയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പുലയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നരോമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ ഒരു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിലുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ആ പുല അവർക്ക് പിന്നീട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് അവരുടെ പേരും പുലയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഏത് പുസ്തകം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ അതിലൊക്കെ പുലയരുടെ പേര് വരാൻ കാരണം അവർക്ക് പുലയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലയ ജാതി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് തെറ്റാൻ അവർ പുലവാസികളാണ് പുലങ്ങളിൽ ഉള്ളവരാണ് പുലങ്കൃഷി അറിയുന്നവർ ആണ് ഇനി പുലങ്കൃഷി അറിയുന്നവർ എങ്ങനെ അടിമകളായി എന്നതാണ് പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം അതിന് നമ്മൾ കേരള ഉൽപ്പത്തി വിസ്തരിച്ച് പരിശോധിക്കണം എല്ലാം പരശുരാമനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും പരശുരാമന് രക്ഷയില്ലാത്ത ചില സംഗതികളുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ച് വന്നാൽ പരശുരാമന് പറ്റില്ല പരശുരാമന് ഇനി പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ എന്നും പരശുരാമന് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല അയാൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരശുരാമൻ ചെയ്തത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് വാളിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ നീരൊഴിച്ചിട്ടാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉദകദാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും വാളിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടല്ല 
പക്ഷെ പരശുരാമൻ്റെ ഈ മഹാജനപദ നിവേശം കഴിഞ്ഞ് പല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമിമേൽ ജന്മാവകാശം നൽകിയത് നീട്ടിപ്പിടിച്ച വാളിൻ്റെ അറ്റത്ത് നീരൊഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചാദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചോര കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെയും അതിൽ വായിച്ചെടുക്കാം ഏതായാലും അതവിടെ തീർത്തിട്ടില്ല നേരിട്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്മണരോട് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി നടത്താൻ ആയുധപാണികൾ വേണം അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ആരാണ് അതിന് തയ്യാറാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വരിക ശാസ്ത്രഭിക്ഷ നിർബന്ധം അതാ പരിശ്രമം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രഭിക്ഷ എടുക്കണം അപ്പോൾ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ വേദവും കാര്യങ്ങളും മന്ത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാതിത്യ ദോഷം വരും ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരല്ലാതായി പോവും എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും വേണ്ട നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അതിന് തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പരശുരാമൻ കൂട്ടിയാൽ കൂടാത്ത രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പ് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി വാളും പിടിച്ച് നിൽക്ക തന്നെ വേണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ആദ്യമായിട്ട് എടപ്പള്ളി നമ്പ്യാതിരി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആദ്യമേ കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ പരിചയമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എടപ്പള്ളി നമ്പ്യാതിരി എന്നിട്ട് വാൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വെങ്ങനാട് നമ്പ്യാതിരി ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു പിന്നീട് വഴിയെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് പല മൂസതുമാരും പല നമ്പ്യാതിരിമാരും ഒക്കെ ഈ തരത്തിൽ വാൾ വാങ്ങി അവർ വാൾ നമ്പിമാരായി എന്നാണ് അവരെ വാൾ നമ്പി എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വാൾ നമ്പിമാരുടെ പണി എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഭൂമി രക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളോൽപ്പത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വാൾ നമ്പിമാർ പിന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും തദ്ദേശവാസികളുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്തി അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഭൂമിയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വന്തം കൈക്കലാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെട്ടിപ്പിടുത്തം കേരളോൽപ്പത്തി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് വാൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാൾദമ്പിയാണിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാളുകൊണ്ട് ഭൂമി നല്ലതാണോ എന്ന് തോണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ ഭൂമി ആ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വാൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളെ അധീനതയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വാളിൻ്റെ പ്രയോഗം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നും തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഈ നീർനിലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല അത് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആർക്കാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കൃഷി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആൾ വേണമല്ലോ അത് ചെറുമക്കളും പൊലയരും തന്നെയാണ് ചെറുമക്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവർക്ക് ചീങ്കണ്ണി മുതലൊന്നും ആക്രമിക്കാത്ത ചെറിയ ചില പ്രദേശമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ കുടികൾക്ക് ഉള്ള തൊഴിൽ ശേഷി അനുസരിച്ച് കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അവർക്കത് പരിചയമുണ്ട് ഇനി അവരെ കൂട്ടത്തോടെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ വലിയ ചതുപ്പിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തോട് കീറാൻ സാധിക്കും ചാലുകൾ കീറി വെള്ളം വാർത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ചതുപ്പ് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ക്രമേണ വലിയ വലിയ വയലുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒന്നും നടക്കില്ല അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും സംഗതി നടക്കില്ല ഇനി അവിടെ എന്താ അവസ്ഥ ഇതിനൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോഴാണ് രാജാവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് ഇവർ ഈ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രാജാവില്ല രാജാവില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ 
കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും രാജാവില്ല രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവനും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തര കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം മറോഡിങ് ട്രൈബ് എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബ് കളബ്രർ അവർ വന്നു ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി എന്ന് ഇനി അതൊരു കഥയാണെന്നൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര ചെറിയ കഥയല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് ഏത് ശിലാലിഖിതമായാലും ചെമ്പ് പട്ടയമായാലും തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രാജാവ് കളബ്രരെ അടിച്ചമർത്തിയവനാണ് എന്ന് പല്ലവനായാലും ശരി പല്ലവ നരസിംഹവർമ്മൻ പാണ്ഡ്യൻ കടുകോൻ പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന വിജയാലയ ചോളൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അധികാരികളായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ അധികാരം ചെലുത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കളബ്രരെ ഒതുക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാണ് ആര് ഈ കളബ്രർ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു രാജവംശാവലിയിലും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നില്ല അവർക്കൊരു രാജവംശാവലി ഇല്ല പുരാണങ്ങൾ അവരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ പൊന്നമരാവതിക്ക് അടുത്ത് മധുരയുടെ ശിവഗംഗ താലൂക്കിൽ പൊന്നമരാവതി പൊന്നമരാവതിക്ക് അടുത്ത് പുലാങ്കുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വയലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാറയുണ്ട് ചെറിയ പാറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാറയാണ് ഒരു ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലും നാലര മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ ആ പാറയുടെ മേലെ മൂന്ന് ശാസനങ്ങളുണ്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ വെട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാസനമാണ് അതിൽ ചേന്തൻ കൂറ്റൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത് വർഷം അപ്പോൾ ഒരാൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷം എന്തായാലും ജീവിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വംശാവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതോ ഒരു രാജാവിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ രാജാവ് വന്നതിന് ശേഷം ചേന്തൻ കൂറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വർഷമായി എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബ്രഹ്മദായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങി ഒരു ജൈന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അവിടെ കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേശാധിപൻ ഒരു ചീഫ്റ്റൻ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബികളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാനും അവരവിടെ വിട്ടുപോകാതെ സ്ഥിരമായി അവിടെ കൃഷി നടത്തണം എന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള രേഖയാണ് മാത്രമല്ല ആ രേഖയിൽ വള്ളുവനാട്ടധിപൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് വള്ളുവനാടൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചോളൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മ മധുര ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ ചേന്തൻ കൂറ്റൻ അന്ന് അടിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ചേന്തൻ കൂറ്റനല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അത് അടിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേന്തൻ കൂറ്റൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ കളബ്രരുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രാജശാസനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോയൽ ഓർഡറാണ് പുലാങ്കുറിച്ചി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോയൽ ഓർഡർ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ലാൻഡ് ചാർട്ടർ ഭൂമി വിട്ടു അയാളുടെ പടത്തലവനാണിത് ചെയ്യുന്നത് കടലക പടത്തലവൻ എങ്കുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചീഫ്റ്റൻ അൽ ചീഫ്റ്റനുമാണ് ഈ കളബ്രരുടെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുടെ പടനായകനുമാണ് ആ ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് ഈ പുനംകൃഷിയും കുടുംബ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷിയും അത്തരം ലളിതമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ബന്ധമൊക്കെ മാറിയിട്ട് പുതിയ ഒരു ബന്ധം വന്നിരിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ അവർ 
ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ വെച്ച് കൃഷി നടത്താൻ അവർക്ക് സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവർ കൃഷി നടത്തുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നെൽകൃഷിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാലം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യമോ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രാഹ്മി അക്ഷരങ്ങൾ മാറി വട്ടെഴുത്തിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടം ആണ് അശോകൻ്റെ ശൈലിയിലുള്ള എഴുത്താണ് പാറയിൽ എല്ലാവർക്കും അത് എഴുത്ത് വായിക്കാനൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരടയാളമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ ഭൂമി നിങ്ങളാരും ഇനി കയ്യേറാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഒരു പ്രതീകം എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജാവിൻ്റെ ആജ്ഞയുടെ അധികാര രൂപമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്ന കുടുംബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു തരം കൃഷി ചെയ്യുന്ന നിലത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന നില അടിമകൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം അതുപോലെ ചില ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ബ്രാഹ്മണർ അവർക്ക് ഇതിലുള്ള പരിചയം അതിന് പുറമെ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ ഇവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും അക്കാലത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഊർ കിഴാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ അയാൾക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ തൊഴുതു കുമ്പിട്ട് നിൽക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിലൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർ വളരെ ആദരവോടുകൂടി കാണേണ്ടവരായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പാണരെ പോലെ അന്ന് അവരും പാടി നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കപിലരായാലും പണരായാലും പാലെ ഗൗതമനാരായാലും അങ്ങനെ കൗശികനാർ ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള പാട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും അവർക്കൊരു മേൽക്കൈ കാണാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പാട്ടുകളുള്ളതിൽ നാനൂറ്റി പത്തോളം പാട്ടുകൾ കപിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് പല പാട്ടുകൾ പലതും നമുക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏതായാലും പാട്ടിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ വരികയും അവിടെ അവർ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജാവിനോട് എങ്ങനെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാം എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു രാജാവില്ല ആ കാലത്ത് ചീഫ്റ്റൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാനൈ പുക്ക പുലം പോലെ അത് താനും ഉണ്ണ ഉലകമും കെടുമേ എന്നാണ് ഒരു ചീഫ്റ്റനോട് അയാൾ പോര് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആന കരിമ്പും തോട്ടത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനും ഉണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല അത് ആർക്കും പറ്റാണ്ട് ആയിപ്പോകും ഈ ആനയി പൂക്ക പുലം പോലെ അത് താനും ഉണ്ണ ഉലകമും കെടുമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിത്രശലഭത്തെ നോക്കി പഠിക്കുക തേനീച്ചകളെ നോക്കി പഠിക്കുക പൂവ് ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരു ചിത്രശലഭം തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല നീരുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉഴവരെ സഹായിക്കുക അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതിലൊരു പങ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ കുന്തവും വാളുമായിട്ട് ഉടനെ ചെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും എരി പരത്തി ആ അവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ കൊയ്തു കൊണ്ടുവരുമല്ല അത് ഈ ആന കരിമ്പും തോട്ടത്ത് കയറി പോലെ ഉള്ളൂ എത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഉപദേശിക്കാണ് ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ അന്ന് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചെറിയ ഈ ചെവി അറിവൂറ് തുറയ് പാട്ടുകളാണ് അതൊരു തുറയായിട്ട് തന്നെ വിഭജിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നാലാൾ കേൾക്കേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ശരിയാവില്ല കാരണം അന്നത്തെ ധാരണ എന്താണ് അത് വിശന്ന് തളർന്നു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കുന്തം എടുത്ത് ഉടനെ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ചീഫ്റ്റനാണുള്ളത് അയാൾ ചെന്നിട്ട് മറ്റൊരു തെൽ ആക്രമിച്ച് ഇയാളെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അത് ഒരു സാധാരണ ധർമ്മമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ചെവി പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പൊരുൺമൊഴി കാഞ്ചിത്തുറൈ പാട്ടുകളാണ് പൊരുൺമൊഴികളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ചെവി അറിവ് ഒരു തുറ ഇതൊരു അറിവാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ അന്ന് അതൊക്കെ അപ്രസക്തമാണ് 
അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആ ഒരു ചീഫ്റ്റൻ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല കാരണം അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വികസിച്ച് വരേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെ വലിയ ചീഫ്റ്റന്മാരൊക്കെ കാലം ചെയ്തു പോയി അവരൊക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ചെറിയ ചെറിയ ഊരുകളിലുള്ളവർക്ക് പഴയ ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് ബ്രാഹ്മണർ അവരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അവരോട് ബഹുമാനം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നൊന്ന് അസാധ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ പോരാത്തതിന് വാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തന്നെ പേടിയാവും അതുകൊണ്ട് താൻ കുമ്പിട്ട് മാത്രം നിന്നിരുന്നു അവർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അതിനും പുറമേ ഈ പല ഊരുകളും ചില പോരാളികൾ പോരാളികൾക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ ഊരുകളുണ്ട് പല ഊരുകളും പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഏതെങ്കിലും വീരന് കൊടുക്കും അവൻ്റെ ആ ഇക്കണോമിക്സിൽ പെട്ടതല്ല അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബന്ധം അവിടെയുള്ള പുലവരെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ഊരുകൾ സ്വാഭാവികമായി വികസിച്ചു വന്നത് പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേലെ അധികാരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വീരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ ൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നതും ഊരുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കൃഷി ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സം സംഭവങ്ങൾ പതുക്കെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലമാണ് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു രാജാവും അവിടെ ഇല്ല ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുലയരെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ അത് ഇവർ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ സഹായികളായിട്ട് പിടിക്കുക അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർബന്ധിച്ച് അവരെ താമസിപ്പിക്കുക അവരിനി വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പുലയരാണ് ഒരു കുലത്തൊഴിലായിട്ടത് മാറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്രാമക്ഷേത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രാമക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഗ്രാമക്ഷേത്രം ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരി അവിടെയുള്ള ദേവതയാണ് ഈ ജോലികൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാന ശക്തി എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതല്ല ഒരാൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുമല്ല സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ പിന്നെ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ കഥയും അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇതൊരു ശീലമായിട്ടും സമ്പ്രദായമായിട്ടും ഒക്കെ മാറുന്നത് കേരളോൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പരശുരാമൻ ശൂദ്രരെ വരുത്തിയിരുത്തി അവരെ അടിയാരും കുടിയാരുമാക്കി എന്നാണ് അതൊരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമായിട്ട് അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല പരശുരാമൻ ശൂദ്രരെ വരുത്തി ഇരുത്തി സെറ്റിൽ ചെയ്തിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുത്തി ഇരുത്തി അവരെ അടിയാരും കുടിയാരുമാക്കി ആരാണ് ഈ കുടിയാർ കുടിയാർ ഈ മറ്റ് കമ്മാള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അയിങ്കമ്മാളർ പിന്നെ അതിൽ അടിമകളെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുക അടിയാർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അടിയാരാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ അവരെ ഒരു കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് പൂർത്തിയാവുകയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് പലർക്കും പേരറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചേർമക്കൾ എന്നുള്ള പേര് വന്നതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ ആദിവാസികൾക്ക് ആർക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പേരുള്ളത് ആദിവാസികൾ ഊരാളികളുടെ പേര് അവരെ സ്വന്തമായിരിക്കും കാരണം അത് ഊരിനെ ആളുന്നവരാണ് പക്ഷേ അടിയാർ എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ആദിവാസി നേതാവ് ജാനുവിൻ്റെ ട്രൈബ് അടിയാർ എന്നാണ് പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗോത്രവർഗം സ്വന്തം അടിയാർ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുമോ പക്ഷേ ആ പേരേ ഉള്ളൂ പേര് മറ്റത് മറന്നു പോയിരിക്കും അവർക്ക് പേരറിയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ 
അടിമ ജാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പല തലമുറകളായിട്ട് കുലത്തൊഴിലായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ചെറുത്ത് നിൽക്കുകയും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം അവശേഷിക്കില്ല ജനറേഷൻസ് ഓഫ് എൻസ്ലൈവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയും അവരെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് ഇറേസ് ചെയ്ത് പോകും അതൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കില്ല പരശുരാമൻ്റെ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു എതിർവായി ഇല്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ തലമുറകളോളം അടിമകളാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെ ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഇതേ ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്താണോ അവർക്ക് കേട്ടറിയാൻ സാധിച്ചത് അതുമാത്രം അതാരും സൂക്ഷിക്കില്ല ഒരക്ഷരം എതിർവാ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ അത് എല്ലാ ജാതികളെയും അത് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജാതികളുടെയും സ്ഥിതി ആ രീതിയിൽ വന്നു കുലത്തൊഴിൽ എന്ന ഒന്ന് ഭേദിച്ച് പുറത്തു വരാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസം വഴി മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതാണ് അത് മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ ഉദാര മനസ്കത കൊണ്ടും ഒക്കെ ധാരാളം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുകയും കൃഷി നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കുട്ടികളെ ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാറുന്നത് വരെ കുലത്തൊഴിൽ രൂഢമൂലമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടിമകൾ ഉണ്ടായത് നിലനിന്നത് ഈ അടിമ ജാതി എന്ന ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇനിയും കേരളം പൂർണ്ണമായും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവർ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ചോദ്യരൂപേണയോ പറഞ്ഞതിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായി അതിവിടെ വന്ന് പറയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ അടിമ സമ്പ്രദായം തമിഴ്നാട്ടിൽ കർണാടകയിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ ലാരനൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇതേ ഒരു സമാനതകളുണ്ടോ ഇന്ത്യ മുഴുവനും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാനത നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന് രാജാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കർണാടകയിൽ ഹൊലയ ലഹള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലഹളയുടെ കാര്യം ഈ കേരളോൽപ്പത്തിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഗ്രാമപദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ആ ഗ്രാമപദ്ധതിയിൽ ഹൊലയ ലഹളയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട് അത് മയൂരവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അടിച്ചമർത്തി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല പൊതുവെ ഈ കേരളോൽപ്പത്തിയുടെ ആ ഒരു രീതി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ആര്യനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി കാരണം ആണ് ലഹളകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് അധികം വ്യാപിക്കാതിരുന്നത് കെ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽവിക്കുടി ചെപ്പേടുകൾ ഒന്നാം തരം ഉദാഹരണമാണ് വെൽവിക്കുടി ചെപ്പേടുകളിൽ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പല്ലയാകശാലയും മുടുകുഴുമി പെരുവഴുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏകഭോഗ ബ്രഹ്മദായമാണ് അത് കളബ്രയുടെ കാലത്ത് ആളുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഒരു നെടുംചഴി എന്ന് പറയണ പാണ്ഡ്യനോട് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ അതിന് തെളിവ് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാട്ടാറ്റൻ പഴമൈ എന്നാണ് നാട്ടാറ്റൻ പഴമൈ ആണ് അതിനുള്ള തെളിവ് നാട്ടാർക്കൊക്കെ ഈ കഥ അറിയാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദളവായിപുരം ശിവകാശി ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും പല പല്ലവ പ്ലേറ്റിലും ഇതുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയും ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആ ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻ അത് 
ബ്രാഹ്മണരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് ബ്രഹ്മദേഹം വീണ്ടെടുക്കുകയും അത് രാജാവ് പിന്നെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് പരശുരാമൻ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടാണ് സാറിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ ആയുധം വാളായിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ഐതിഹ്യ പുരുഷനുണ്ട് പരശുരാമൻ ആയുധം മഴുവാണ് ഈ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇളമുറക്കാരനായ ഒരു പരശുരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആയുധം മഴുവാണെന്നും എവിടെയൊക്കെയോ വായിച്ച് അറിഞ്ഞ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു വിശദീകരണം തന്നാൽ കൊള്ളാം അപ്പം വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം ആണ് മഴു അദ്ദേഹം പിന്നെ ആയുധമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് കരയുണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെയാണല്ലോ കഥ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില അംശങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ പരശുരാമൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതാരം ആണെങ്കിൽ ഈ വെദ്ധപ്പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പരശുരാമൻ ആൾക്കാർക്ക് സൈനിക ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേ അവരോട് ആയുധം പിന്നെ പരിശീലനം വേണമെന്നൊന്നും പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരു ഒരു വശത്ത് ഈ കേരളം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഒരു മിത്തും പിന്നീടുള്ളത് ഒരു ലെജൻഡാണ് മര ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുള്ളൂ പരശുരാമൻ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതൊക്കെ ആ കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്തതാണ് സർ അടിമകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം സാറ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നത് കേരളോൽപ്പത്തിയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയത് നമ്മളൊക്കെ എം ജി എസ് ആറൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളോൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അത് നമുക്കൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിട്ടൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടിക്കൂടാ എന്നും അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള തമിഴ് പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെയും ചരിത്രത്തിന് ആധാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്ര വിശിഷ്യ പതിറ്റിപ്പത്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും പത്താമത്തെയും പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള പത്തുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാചീന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അതിൽ ചീഫ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ റൈഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു അവില് കുഴച്ച മാതിരിയുള്ളൊരു സംസാരമായതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ തെറ്റി തന്നെയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണരാണ് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം ബ്രാഹ്മണരുടെ നാടാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കേട്ട് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ സാറിൻ്റെ ഈ അവതരണം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തോന്നിപ്പോയി അത് ക്ഷമിക്കണോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ല മാഷ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ആയിരത്താണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റ് പല വഴികൾ തേടണം പിന്നെ കേരളോൽപ്പത്തി എല്ലാം പറയുന്നത് നുണയാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ കാര്യം അതിൽ പറയുന്നത് കേശവൻ വെളുത്താട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ ഇരുപത്തി എട്ടെണ്ണം ലിഖിതത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് ലിഖിതത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേരളോൽപ്പത്തി അങ്ങനെ വെറും നുണയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പെങ്കിലും പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കുഴയിലാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കുഴ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ അടിമ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടിസ്ഥാനമായ എന്ത് മാറ്റമാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അടിമ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നീട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിലോ ഘടനയിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ
കായൽ ഭൂമി കുറച്ചൊക്കെ നെഗറ്റീറ്റുള്ള കൃഷി അടക്കം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വികസിച്ചു വരികയും ഈ കുടുംബങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അടിമകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാവേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരികയും ചില ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സംഗതി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിമകളുടെ ഒരു കൈമാറ്റം പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു പിന്നീട് വിദേശീയർ വരെയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടൽ കരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ പണിക്കാർ വേണം കുമ്മായ പണിക്കും അങ്ങനെ പല പണിക്കാർ അവിടെ കൈപ്പണിക്കാരായിട്ട് വേണം പിന്നെ അവരാണ് ഈ പ്ലാൻറ്റേഷൻ സംഗതികൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്ലാൻറ്റേഷനിലേക്കും ആളുകൾ വേണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി ഉള്ള തരത്തിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് അതിന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അടിമ സമ്പ്രദായം അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി അത് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം കാരണമാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ അടിമ സമ്പ്രദായം നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി ഭായി അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കാണും പക്ഷേ അവർ ഉപദേശിച്ച റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെർഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പള്ളികൾ പള്ളികളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഒരു രീതി മാറുകയും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അടിമകളുടെ ആവശ്യം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടിമ സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്പൂതിരിമാരുടെ അധീനതയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് മാറിയിട്ട് അത് നമ്പൂതിരിമാരല്ലാത്ത നായർ ജന്മിമാരുടെ അടുത്തേക്കും മേനോൻ ജന്മിമാരുടെ അടുത്തേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തന്നെയും അടിയാളർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അടിയാളർ വീണ്ടും ഒരു ചാറ്റൽ സ്ലൈവറിയുടെ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള കുലത്തൊഴിൽ സംഗതികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ലൈവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ഥിതി വന്നു പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം സ്ലേവ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതി പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ധാരാളം അടിമകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നീടുണ്ടാകുന്നൊരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽക്ക് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സ്ലേവറി കേരളത്തിലുണ്ട് സർവാത്മനാ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു